Hi everyone. In this session, we are going to discuss about magnetism in matter. We have a magnetic material. For example, we have an ion. Initially, we have a magnetic material. We have a magnetic property. Now, this is the magnitude of contact with the magnitude of contact with the magnitude of contact with the magnitude of contact of contact with the magnitude of contact with the magnitude of contact with the magnitude of I'm going to develop the magnetism in the name induced magnetism in the area B and electrochina and represent here. Okay, so one material is magnetized in the name externally in the magnetic field in the name magnetizing field capital H in the name. Okay, so here and the quantity induced magnetism and magnetizing field. Here and the quantity in the name web up per meter square in the unit which is represent here. अभी magnetism in matter है ना concept को पढ़ के नहीं गिलो ना हमको कौन से terms आरंभ करना okay first one magnetic permeability mu है ना electron है ना represent है या नमले electrostatic के लिए permittivity करते हैं ना इलाय वन ना ना permeability permeability means ability of a medium to pass magnetic lines of force तो इट अपन नमले वन magnetic field में matter ना लिख के आने गिले आ मैटर लोड़े इतने तोड़ा नम्बर कोड़ते मैग्नेटिक फील्ड इन्हें लाइन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास ये तो पोन है ना चले मटेरियल्स आने के इसीली लाइन्स ऑफ फोर्स इन्हें पास ये तो वेरी मटेरियल लोड़ कोड़े चले तो आने के अगर ना आलोच ये नहीं ला अब आ एक मटेरियल का प्रॉपर्टी आना दे � Okay, pass ini ni ada ni ada. Apa magnetic permeability ni apa yang ada? Adi ni ada macam mana? Apa mu ni apa yang ada? B by H. Jadi B is the induced magnetism, and H is the magnetizing field. Next one, relative permeability. Mu R equal to mu mu divided by mu naught. Mu is the permeability permeability of the medium, and mu zero is the permeability of free space. Okay. Next one, intensity of magnetization. अब intensity of magnetization I ये ना electron आना represent ये या अदर ना ना mathematically it is magnetic moment पर ही होती होगी। हमने कल इन्हें session का पार्ट में इन्हें magnetic moment के capital M divided by volume। आह नमले consider ये ना matter ना volume। अब ये ना ना ये intensity of magnetization कहाँ निकलने दे? नमले आह एक इतना specimen ना ना ये matter इन्हें बारे में Ettra tola magnetize je, yang pertum ini kahani kena, orang kondisi ane intensity of magnetization. Selain material sana, kami kalau ada korak, ceria ni dia magnetize je, yang betul. Jadi selain material sana, ane kira kami kalau strong ayat magnetize je. Apa ettra tola mario matter, ane kira specimen ni magnetize je, yang mana, ceria ni ini kahani kena, kondisi ane intensity of magnetization. Mungkin kami kalau kahani session ni kandi itu, apa yang tu pernah? All strength into two well लाने के बोले तो ना हम कहेंगे ना ये दा area 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 of cross section into two well ना ये दा अब ना हम कहेंगे ना कि तो ये magnetic moment ही ना कहेंगे ना ये बोला पर या all strength तो पर unit area of cross section है ना बोला पर या okay next one magnetic susceptibility magnetic susceptibility है ना है ना ना दे कहेंगे ना याना कहानी की तो ना हम बोले consider ये ना specimen ना इतने लोग पतले ना हमको magnetize ही है चला दिने इंदे या हल्के पट्टन हम तो मैंने जाते थे पर मैंने चिपले लिए वैसे चले मैटेरियल से इजीली मैग्नेटाइज़ ही दूँगी तो कुछ ये वेयर चला दाने के लिए इंदु संभव क्यों करे समय वैसे चले ले करे टाइम ऐड दी थी इंदु संभव क्यों लो मैग्नेटाइज़ ना हो अपन इतने तोड़ा मेलो पत्ते मैग्नेटाइज़ से चाहिए या मैंने तो आने के ना क्वांटिटी आना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इज़ इक्वल टू आई बाय एच आई या ना ना इंटेंसिटी ऑफ़ मैग्नेटाइज़ेशन एच इज़ दी मैग्नेटाइज़िंग फील्ड ना इन दोनों डे इस अंदा रैंडम और ए डायमेंशनल ला क्वांटिटी आये दो उन्हें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आना देने यूनिट होना ही ला इन्हें ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो रिलेटिव परमिबिलिटी नमले रिलेशन मतलब म्यू आर इज़ इक्वल टू वन प्लस काई आर 
ഇത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മാറ്ററിനെ വെച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവും ഇപ്പൊ ചില ചില മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ ഈസിലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവും ചിലതാണെങ്കിൽ വളരെ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവുക ചിലത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവും ചിലത് വീക്ക് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് പല രീതിയിലാണ് അത് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവുക അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റർ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റർ ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്ററിനെ നമുക്ക് പാരാ മാഗ്നറ്റ് ഡയാ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാറ്റർ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവുന്നത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പൊ ഈ ആറ്റത്തിൽ ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ ചെയ്യുക ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാലും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് എ കറണ്ട് ലൂപ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കറണ്ട് ലൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതൊരു കറണ്ട് ലൂപ്പ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക കറണ്ട് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് വേർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറൊരു കേസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതിന് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അപ്പ് വേർഡ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുക സ്പിന്നും ഡൗൺ സ്പിന്നും അത് എപ്പോഴും ഒരേ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അതിങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്പിന്നിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഡാറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാവുക ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റും ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ആറ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ പാരാ മാഗ്നറ്റ് ആണോ ഡയ മാഗ്നറ്റ് ആണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാ ഇപ്പം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തായിരിക്കും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അൺപെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്താണോ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് പ്ലസ് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് അതേ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്തായിപ്പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെയും ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് 
നമ്മള് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആറ്റത്തിനും എന്തുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ലെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഫിഗറായി ആവുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആറ്റത്തിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ ആ ഡയറക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിന്റെ അലൈൻ ചെയ്യും അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയല് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആറ്റത്തിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ അത് എന്തല്ല ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ റാൻഡം ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൊറോ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക് പോലെ തന്നെയാണ് ഫൊറോ മാഗ്നറ്റിക് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ബിഹേവിയർ ആണ് പക്ഷെ ഫൊറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് പാരാമാഗ്നറ്റിക്കും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇവിടെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ആറ്റംസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റാൻഡം ഡയറക്ഷൻസിലാണ് എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫൊറോ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡൊമൈൻ എന്നാണ് ഇതൊരു ഡൊമൈൻ ആണ് ഇത് വേറൊരു ഡൊമൈൻ ആണ് ഇത് വേറൊരു ഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ഡൊമൈനും ഒരു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഡൊമൈന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഡൊമൈന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഡൊമൈന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അപ്പൊ ഈ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് റാൻഡംലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡൊമൈൻ ഒക്കെ എല്ലാ ഡൊമൈനിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഫൊറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ മെറ്റീരിയലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് സോറി ഇത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയലിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിനെക്കാളും കുറവാണ് അല്ലെ ഇവിടെയോ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ എന്താണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും വളരെ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് പാ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഫെറാമാഗ്നറ്റിക് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ എന്തായാല
എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയത് നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ കണ്ടു ഡയാ മാഗ്നറ്റിക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് പ്രൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ ആ മാറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്ന പാസ് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ വൺ ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് കുറച്ച് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആവുമ്പോഴോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ലൈൻസിനെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിലോ മച്ച് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ മാറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നു ഓക്കെ ഇനി കൈ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം കൈയും യു ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കൈ ഇസ് ഈക്വൾ യു ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് കൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലെസ് യു ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ കൈ എന്തായിരിക്കണം സ്മോൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കണം എന്നാലേ എന്താവുള്ളൂ യു ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുള്ളൂ യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കൈ ആണ് അപ്പൊ കൈ സ്മോളും നെഗറ്റീവും ഒരു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ യു ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് കൈ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സ്മോൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയോ യു ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവണെങ്കിൽ കൈ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്മോൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിയില് കൈ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ലാർജ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും മറ്റേ ഏരിയയിൽ വീക്ക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയാണ് നോൺ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വീക്ക് ഏരിയയിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുക പക്ഷെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിലോ വീക്കർ ടു സ്ട്രോങ്ങർ റീജിയണിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക പെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ സെയിം വീക്കർ റീജിയൺ ടു സ്മോൾ സ്ട്രോങ്ങർ റീജിയണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കിനും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിനും കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇത് അട്രാ ഇത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് എന്താ പറയാ പോൾ പീസസ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഹാങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് പോളും റിപ്പൽ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അലൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കും എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആര് അലൈൻ ചെയ്യുക പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കും പക്ഷെ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കും ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഈ മൂന്നിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു